አምስተኛው የአፍሪካ ፋሽን ሳምንትና የቆዳ አውደሪ በሚሊየም አዳራሽ ተከፍቷል። አውደሪው ለሀገር ውስጥ እና የቆዳና ቆዳ ውጤቶች እንዲሁም አልባሳ ታምራቾች የገበያ ትስስር እንደሚፈጠር የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ገልጿል። የመክፈቻ ስነ ስርዓቱን እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ሞላ ለማየው ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው ሞላ እንደምንዋል ከየ መክፈቻ ስነ ስርዓቱ ምን ይመስላል በኤግዚቢሽኑ የቀረቡ ምርቶችና እንዲሁም ተሳታፊዎች ስለ ኤግዚቢሽኑ የሰጡት አስተያየት ካላ አጥራ አድርገው ብታቀርብልን። አመሰግናለሁ ሁናቸው በዚህ በሚሊየም አዳራሽ የተከፈተው ዛሬ አምስተኛው የአፍሪካ ፋሽን ሳምንትና ለ11ኛ ጊዜ ተሰናዳው የአፍሪካ የቆዳና ቆዳ ውጤቶች አውደሪ ነው እንግዲህ ሁለቱ አውደሪዎች በመጣ መሪ ተሰናዱ ነው ያዘጋጀው ደግሞ ትሬድ ኤንድ ፌርስ ግሩፕ የተሰኘ በጀርመንና በኬንያ ዋና መቀመጫውን ያደረገው ሲሆን ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ስክንድር ነጋሲ እንዳሉት በመክፈቻው ላይ በዋናነት ያስቀምጡት ባለፉት አንደኛው ሁለተኛው ሶስተኛው አራተኛው ኤግዚቢሽን ያደገ መምጣቱንና ባውን ጉዜ ደግሞ በ20 በመቶ እየጨመረ ተሳታፊዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ገልጸዋል በተለይም ደግሞ ከ40 ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ከምስራቅ አፍሪካ ከአውሮፓ የተጣጡ ከ280 በላይ አምራቾች በተለይም በቆዳውና ቆዳው ውጤቶች በፋሽን በልብስና በዲዛይን ተሰማሩ ድርጅቶች መሳተፋቸውን ገልጸዋል በመክፈቻው ላይ የተገኙት በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪና ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ አቶ ተካስፋው እንደዚህ አይነ አውደሪዎች በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ያላትን ከፍተኛ የዘርፉ ተጠቃሚነት ለማሳደግና ለአምራቾችም የገበያ ትስስር ለመፍጠር ያግዛል ብለዋል እንደሚታወቀው እንግዲህ ኢትዮጵያ ከቆዳና ከጨርቃ ጨርቅና አልባሳት በ2011 በጀት አመት 155 ሚሊየን አሜሪካን ዶላር አግኝታለች ከቆዳና ቆዳ ውጤቶች ደግሞ በ2011 በጀት አመት 134 ሚሊየን አሜሪካን ዶላር አግኝታለች ይህንን ተጠቃሚነት ለማሳደግ እንደዚህ አይነት አውደሪዎች በተለይም በውጭ ገበያ ከመፈለል አልጋ አቋያ ለአምራቾች ትስስር ከመፍጠር አቋያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ተሳታፊዎች ተናግረዋል በተለይም ደግሞ በጨርቃ ጨርቅና በቆዳና ቆዳ ውጤቶች ኢትዮጵያ ሰፊ የሆነ ስራ ገና መስራት ይተበቀባታል እሱን ከማሳደጋ ኳያ በተለይም በዚህ አውደር ላይ የተሳተፉት ከተለያዩ ሀገራት እንደመምጣታቸው የገበያ ትስስሩን ከማሳደጋ ኳያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተገልጿል ጉዳቸው ለአሁን ያለው መረጃ አይነ መስላል አመሰግናለሁ ሞላ በቀጥታ የስቱዲዮ መስመራችን ተገኝተል አدرس ከመረጃ ከለባ አመሰግናለሁ መልካም